asubuhi mtazamaji wa Star TV. Nikushukuru kwa wewe ambaye unaendelea kufuatilia matangazo yetu kupitia hapa Star TV. Umetoka kumsikia Blaya Moses kule Dodoma. Habari kuu imeenda vizuri kabisa akiwa na upendo pendeza viti maalum kutoka mbunge viti maalum kutoka chama cha demokrasia na maendeleo akijikita katika ah, vita dhidi ya virusi vya corona lakini Stella Joseph amekupitisha katika magazeti ah, kujua yapi leo yameandikwa ah, kwa siku hii ya leo jina langu ni Gigwa Mhule na haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa ile mela Mwanza Tanzania na leo tukijikita zaidi katika swala zima la vyama vya ushirika na hatima ya wakulima. Je, vyama vya ushirika ah, vina kidhi kiu ya wakulima na kama vina kidhi kiu ya wakulima wapi ah, wakulima sasa wanatakiwa kujitahidi? Kama vyama hivi havikidhi kiu ya wakulima, vyama hivi vifanye nini ama viongozi wafanye nini kuhakikisha kwamba ah, nguvu ambayo anaitumia mkulima huyu sasa kesho na kesho kutwa Aja simame aseme kwamba mimi ni mkulima bora jasho langu ambalo nimeliwekeza katika kilimo kweli limekuwa ni lenye tija kwa upande wa hapa sasa katika kuliangazia hilo ni naye Emmanuel Cherehani yeye ni mkulima atatuambia huko Aa, anajishughulisha na kilimo cha tumbaku Aa, pamba na mazao mengine yeye atatuambia wao kama wakulima je vyama hivi wanaviona vina kidhi kiu yao lakini pia Ah, hali ya miundombinu huko ikoje ah, katika swala zima la kusafirisha mazao yao kwa upande wa Dodoma nitakuwa na Blaya Moses hapo makao makuu ye akiwa na Revocatus Nyagilo yeye ni mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika tume ya maendeleo ya ushirika hapa nchini Tanzania nikukaribishie mtazamaji karibu sana lakini Emmanuel karibu asante nikushukuru sana kwa kwanza tu vyama vya ushirika vina kidhi kiu ya wakulima. Ya yeah, ndiyo, vyama vya ushirika mimi ni sema kwamba vyama vya ushirika vina kizi. Ingawaje changamoto tunaziona zipo. Lakini ni sema kwamba kwanza ni mshukuru mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kuingia tu madarakani akaangalia mwarobaini mkubwa wa kumsaidia mkulima kumuendeleza kiuchumi ni vyama vya ushirika ndio maana ulipoona tu alipoingia madarakani cha kwanza pamoja na waziri mkuu ni kuhakikisha vyama vya ushirika vinarudishwa mali zake zote hicho ndio sisi tuliona kwamba tayari mwalobaini wa wana ushirika umefika kama ulivyo ukiangalia enzi za nyanza kipindi cha nyanza kipindi cha shireku wazee wetu walifanya kazi nzuri sana lakini baadaye pale katikati mali zote zimekuja kutawanywa lakini tunashukuru sana awamu ya serikali ya awamu ya tano mali hizi zote sasa hivi zimerejeshwa kwa hiyo ukiangalia sasa hivi tunavyoenda kwa muda angalau wa miaka minne chini ya utawala wa mheshimiwa rais Magufuli na timu yake na baraza kubwa la mawaziri ukiangalia vyama sasa hivi sasa vimeanza kusimama ukiingia nikiangalia nikiongelea mfano kwenye kwenye vyama vya tumbaku jinsi zinavyoenda tunavyo wanavyohudumia wakulima wake swala la pembejeo swala la masoko swala la kulima wa kulipa wakulima mimi ni sema kwamba mwarobaini wa wakulima sasa umefika yeah. lakini kama mwarobaini umefika kwa nini imekuwa tukiangalia mwaka jana watu walikuwa analia pamba wamekopwa ah, wana sema kwamba kwa nini na kwa hivi kwa nini wewe unakuja kutuaminisha kwamba na kidhi kiu ya kulima wakati kuna wengine mpaka sasa hivi wanalia kwamba hatujalipo mimi ni sema kwamba ni mifumo ni mifumo tu ambayo bado haijakaa sawa lakini mifumo kama itaenda itakaa sawa wakulima wa pamba watafurahia mifumo ambayo ilikuwa imewekwa hapo nyuma kwa upande wa zao la pamba ilikuwa ni hasa hasa wanunuzi binafsi ambao walikuwa wananunua zao la pamba lakini kipindi hiki baada ya serikali kurudishia vyombo vya ushirika ni namna gani mifumo sasa serikali inaendelea kuiseti kuiweka sawa kwa hiyo kama mfano mwaka jana nimekiri ni, ni, ni kabisa kwamba changamoto kwa upande wa pamba ipo ukiangalia mfumo wa zao letu la pamba hasa soko ambalo asilimia kubwa tunategemea pamba iuzwe nje lakini pia bei yake ya pamba bado haijatengemea vizuri kwa hiyo mifumo ikibadilishwa viwanda vyetu vya ndani kama vilivyokuwa vinafanya hapo nyuma enzi za mwalimu Nyerere vikaipewa nguvu vikafanya kazi badala ya kuchukua pamba ya mkulima uipeleke china ukauze hii pamba ya kulima inaenda nyanza kwenye viwanda vya nyanza inaenda kwenye viwanda vya shireku inaenda kwenye viwanda vya igembe sabo ina maana vile viwanda vinasindika vyenyewe vinavyosindika vyenyewe 
Marigafi yetu ya Tanzania inakuwa inatufaidisha wenyewe wakulima watalipwa vifedha zao vizuri kabisa kwa sababu tunakuwa tunajiendesha wenyewe tofauti na leo hii paka mnunuzi anunue asafirishe tutemee soko la China soko la Marekani soko la India mwisho wa siku mporomoko wa bei lazima uwepo tu lakini asante yeah. mfumo huu mbovu ambao umeuzungumzia unaanzia kwa nani kwa mkulima mwenyewe Hapana mfumo huu mbovu mimi na uangalia kabisa kwamba baada tu ya viwanda kutetereka vya pamba jeneri zetu tayari mfumo kaanza kubadilika lakini kwa sababu serikali imekuja na mkakati wa kupifufua viwanda vyote vya pamba utaona mfumo wa pamba unakaa vizuri kwa sababu mununuzi watakuwa wakulima wenyewe kupitia vyama vikuu vyao vyama vyao vya msingi kwa hiyo wanaponunua zile pamba watapeleka kwenye viwanda vyetu viwanda vyenyewe vitanunua vitauza mali gafi tutanunua nguo wenyewe mwisho wa siku mkulima hawezi kuhangaika atalipwa fedha zake vizuri na nimi ni shauri kwamba na mfumo wa malipo wa kulima lazima turudishe kupitia akaunti na imani wanapo kutapokuwa tunauza zile pamba inauzwa ile pamba ya mkulima mkulima vyema vya mkuu vinanunua wakulima wetu na vyama vyetu vya msingi wakasimamia vizuri hakikisha mkulima alivyolima alivyokisia alivyopeleka pamba yake akalipwa na pamba ikazunguka kwenye viwanda vyetu soko la pamba litapanda na mkulima atalipwa vizuri hakutakuwepo na hii kwamba leo mkulima ajaripwa sio kesho maandamano kwa nani kila mkulima atapata haki yake vizuri na nina imani kabisa kwamba stake za kila mkulima na viongozi wetu na serikali itapata mapato yao vizuri kabisa kwa sababu na ajira itaongezeka kwenye viwanda vyetu vya ndani Asante. Mwanzoni mwa mwaka huu tumeona kuna vyama vimefutwa futwa. Mm. Ah, karibu eh, vyama 1436. Kufutwa kwa baadhi ya vyama inaweza kawa ni 40. Ah, ya yeah, mimi niseme uh, uh, wakati mwingine inaweza kawa 40 lakini mimi ningeshauri isingelikuwa 40 kwa sababu kwanza sababu ya kufutwa ni nini? Lazima wale wakulima kama ni viongozi, kama vile vyama ambavyo vimesimzia ya yeah, viongozi kwa sababu wasogee kukana wale viongozi wasogee kukana wale wakulima tatizo la kile chama mpaka kikasinzia kikaonekana akitoa huduma ni nini kwa sababu kama ni tatizo basi tutibu tatizo badala ya kukifuta kitu kwa sababu unapofuta huduma pale tayari imepungua kwenye eneo lile kwa mfano mfano kama niseme kijijini kwangu nina vyama labda vinaonekana vimesinzia pale hali mshauri labda ushetu halafu nasema hivi vinavifuta Unapovifuta tayari kuna huduma pale imekosekana. Sinataka nianzishe kitu kipya. Sasa kwa sasa kama tatizo ya litibu umefuta tatizo bado lipo na kile kitu kipya lazima kitapata tatizo kwa sababu hujatibu gonjwa liloko pale. Kwa hiyo lazima ukakae na wananchi wa pale kwamba tatizo linalofanya chama hiki kisihudumie wanachama wake ni nini. Na kama ukabainisha matatizo haya yapo cha kwanza ni kushirikia yale matatizo. Halafu unapoyashughulikia yale matatizo basi kifufue kile chama kiweze kufanya kazi vizuri. Lakini tukisema kwamba tunafuta sawa mimi sipingani na ile hoja ya kufuta. Na inawezekana mpaka kufikia hatua ya kwamba tufute inawezekana mshajiridhisha vizuri. Lakini kama kuna kutojiridhisha vizuri ni vizuri sasa kukana ile jamii ya eneo lile kwamba kwanza viongozi inawezekana labda hawaonekani wanachama wenyewe waonekani lakini bado wananchi wake wapo pale. Kwa hiyo mkikana wale wananchi pale inaweza wakakupa uzoefu kwamba hapa hata tukiandishia kitu kingine kipya kuna tatizo moja mbili tatu tulifanyeje? Tulisai tutatueje? Naezekana kuna tatizo ambalo ni sugu ndio linalofanya vyama hivi visisonge mbele. Lakini mkulima anajaribu kupata uh, ukakasi. Nyinyi hawa hawa ambao mlikuwa mnalia kwamba vyama vya ushirika hivi vinatusumbua, mwisho wa serikali imeliona, imesema sasa tufute. Leo tena mnasema kwamba ah vimefutwa kuna changamoto. Ni changamoto ipi ambao mnaiona nyinyi baada ya kufutwa hivi vyama? Uh, mimi ni sema kwamba kwa sababu mimi ni sema ya wakulima ambao niko kule kikubwa ni uaminifu na uadilifu tunapokuwa viongozi sisi tunaikuwa madarakani tunakoswa uadilifu na viongozi wanakoswa uaminifu ndio asilimia kubwa wananchi wanakuwa na hofu kwa hiyo mimi niseme kwamba kubwa sana na uadilifu na uaminifu kwenye maeneo yote ya viongozi wa vyama vya ushirika viongozi wa vyama vikuu ili wananchi waendelee kuwa imani na viongozi ambao wanakuwa madarakani na vyama vyao vya ushirika kwa hiyo hili kwa kweli hata kama pamoja na kwamba na mimi ni mkulima pia lazima tulisisitize lakini pia kuna uaminifu wa wakulima kwa sababu wakulima wengine nao si waaminifu. Unaweza ukasema viongozi ni tatizo, kumbe tatizo pia ni wanachama na wakulima ambao wako kwenye eneo lile. Mfano nikisema wanakuta vyama vinakopa benki. Wanapokopa benki unaenda kuwakopesha wakulima. 
unapokesha wakulima lazima mwisho wa siku yale mazao ambayo yanahudumiwa na zile fedha na yule mkopo lazima mwisho wa siku mkayauze kupitia amkosi ile sasa unakuta wakulima mwingine hapeleki pale anaamua kuchukua mba hapa ninadaiwa na nini nikapeleka mazao yangu yanaenda kudumbukia na sipati fedha anaamua sasa kunyanyua kama ni pamba yake kama ni korosho yake kama ni tumboko yake anatafuta mahali ambako akukopa na anatorosha labda usiku viongozi hawajui na namna unakuta labda chama kina wanachama 130 kuadhibiti viongozi bodi na kuti na wajumbe saba kuja kuadhibiti viongozi wale sasa wakiamua kufanya kitu kama hicho ni kazi moja ngumu kwa hiyo nacho unatakiwa ni uaminifu anapopeleka kuuza mwisho wa siku kile chama kinakoswa namna ya kurejesha madeni benki kinashindwa mwakani uko pesheka hakijamaliza deni sokoke yake kinasambaratika. Kwa hiyo pia dhana ya uaminifu kwa pande zote mbili ni muhimu sana ili kunyanyua ushirika wetu na kuisaidia serikali. Emmanuel wewe unatoka uh, wilaya Kahama. Ya. Katika halmashauri ya Ushetu. Halmashauri ya Ushetu. Mm -hmm. Pengine kuna chama chochote ambacho umekishuhudia kwamba kimefutwa lakini pia ki, wakulima wameathirika. Ya bahati mbaya nzuri kwenye eneo langu halmashauri ya Ushetu hiyo changamoto zikutana nayo kwa sababu vyama vyangu vya tumbako vinafanya kazi vizuri na vinalipa wakulima wake vizuri lakini pia ukiangalia kwenye pamba tumekumbana hiyo changamoto lakini sio kivile wakulima wangu wapo ambao bado wanadai lakini madai yao ukifutilipo fanya malinganisho yanatokana na kutolipa ushuru kwenye mkosi vile vyama vile vikilipa ushuru tayari vinaenda kumalizia malipo ya wakulima kwa hiyo Si vyama havijalipa ushuru? Ya. Yeah. Watu mbako. Nani sasa alaumiwe? Vyama venye mkulima. Ya, yeah, kuna changamoto ile kwenye kuna changamoto kubwa kwenye soko la pamba. Kwa sababu bei iliyotoka na bei iliyoingia sokoni ni tofauti. Ni vitu vyote ni vitu tofauti. Kwa hiyo kilichofanyika wakulima baada ya kuanza ununuzi wa pamba. Pamba ile wa viongozi wanapo wanatakiwa wawe na ile ya fedha ya kuanzia masoko. Anatakiwa kiongozi awepo kwa ajili ya kusimamia upokeaji wa pamba lazima kuna kosti inatumia. Anatakiwa ile pambi inapoanuliwa ishindiliwe kwenye magunia kuna fedha inatumika. Lakini kuna huyu mjumbe anapomaliza kuishindilia ile pambi inapalikiwa kwenye kwenye magari ipelekwe kwa jinas. Lazima kuna mtu anasindikiza kuna gharama inatumika. Kwa hiyo badala ya kutumia wangepata advance ya ushuru hizi ya mkosi hawakupata. Lakini matokeo yake sasa fedha hizi zilizokuwa zinapelekwa kwenye vyama vyetu vya ushirika. Kwa ajili ya kuwalipa wakulima wakawa wanatoa kidogo ili waweze kuwalipa wale wasindiriaji walipe wale walinzi wasipe wa angalau ile mjumbe kusindikiza ile pamba kwenda safari mfano kuna vyama vile vingi viko vijijini ili ufike kahama lazima upate kilomita labda moja kumi lazima kuna mtu atamala pa kulala angalau kujikimu chakula sasa wanatumia hizi wakitarajia sasa viongozi ushuru kija kulipwa sasa na mnunuzi wanachukua zile baadhi ya fedha kumalizia malipo ya wakulima kwa sababu walitumia fedha za mkulima kuendeshea shughuli zao pale tumekuwa tukishuhudia baadhi ya vyama vya msingi kwa aibia wakulima Mm. vyama ambavyo vimeaminiwa sasa kwamba mimi mazao yangu napeleka pale lakini hao hao wananiibia. Ya yeah, niseme ni kwamba hii ipo sikatai. Si, si Maeneo mengi nakuja ninajitokeza lakini udhibiti una unakuepo mkubwa sana sasa hivi kwa sababu tume ya maendeleo ya ushirika inafanya kazi usiku na mchana. Ukiangalia saa hizi kule kuna timu nyingi zinapita kukagua kuna mafsa ushirika wanafanya kazi kushirikiana na viongozi wa union kuhakikisha viongozi wale ambao wanakuwa ubadhirifu kwenye mali za wakulima wanadhibitiwa na hili inafanyika sana sasa hivi ukiangalia hata mheshimiwa waziri saa hizi yuko barabarani muda wote mheshimiwa Hasunga anapita maeneo mengi mheshimiwa naibu waziri Bashe mmeshuhudia hata nyinyi watu wengine viongozi wanakamatwa live wanapelekwa ndani kwa hiyo hili na niseme kwamba udhibiti wake ni mkubwa sana sasa hivi lakini pia niseme kwamba lazima tuingie kwenye mfumo wa 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 wa, wa, wa kisasa zaidi Ukiangalia sisi kwenye tumbaku wakulima walio kwenye tumbaku walio wengi wamesajiliwa wako kwenye mfumo kwa hiyo si rahisi kumuibia mkulima fedha yake. Kwa hiyo nasema kwa hata kwenye pamba ndio mfumo ambao tunaenda nao sasa. Hawa viongozi ambao unaona kama hata kama bado wapo ni wachache ambao wanawaibia wakulima fedha zake wanaenda kuondoka na mifumo ambayo tunaenda kuiweka kwenye inawekwa kwenye system za mazao yote ya mkimu kakati. Umezungumzia changamoto ya vyama labda kutolipa ushuru mwisho wa siku watu wakulima wa wanacheleweshewa mm. uh, fedha zao. Je, wakulima pale inapotokea changamoto hii mnaitwa pengine kuambiwa sasa? Yeah, kuna kuwa na mikutano. Kuna mikutano nafanyika kwenye vyama vya msingi. Kuambia sasa hivi tulichouza ni hiki, mfano kama chama A kimekisia kilo laki moja Tumeuza kilo laki moja Tumelipo wakulima kwa ajili kilo laki moja kwa bei yetu labda bilioni mbili Lakini hizo bilioni mbili tumetumia milioni sita na laki tano kwa ajili ya kuendeshea chama chetu 
kwa ajili ya kuwalipa makalani, kwa ajili ya kuwalipa walinzi, kwa ajili ya kuwalipa wajumbe wanaosindikiza ile pamba. Kwa hiyo baada ya kutakapo ushuru wetu kwenye kilo laki moja unatakiwa upatikana labda ni milioni sita Sisi hutumika kwenye kuendeshea zile shughuli ni milioni mbili Kwa hiyo tunapolipwa ule milioni sita tunatoa milioni mbili tunamalizia wakulima wetu. Hizi zingine zinazobaki na kwa ni kwa ajili ya kuendeshea chama cha ushirika na shughuli zingine za maendeleo na kuongeza magala turudi kwenye upande wa pembejeo hali yeah. ikoje wakulima huko ya yeah, upande wa pembejeo ni changamoto zipo lakini serikali inaendelea kuzishukulikia vizuri nikiongelea mfano kwenye pamba sasa hivi mfumo ambao umetumika umetumika kwa ushirika kuagiza pembejeo za pamba hasa madawa ya pamba tume kuna mbegu za pamba na mpaka zinavyoongea sisi usambazaji unaendelea kwenye vyama vya ushirika changamoto nayo kutana nayo kwenye vyama vya ushirika sasa hivi ni baadhi ya viongozi ambao si waminifu ingawaje si wengi sana kurudisha ile dawa sasa matokeo badala ya kumgawia mkulima wanaanza labda kurudisha tena inarudi kwa watu binafsi labda kuiuza kuuza tena kuuza tena ndio tunayo tuna lakini tumepeleka timu ya ukaguzi na imani kama viongozi wanatufuatilia waingie huko vijijini waangalie yeah. kwamba hawa watu wa chini ambao wanawapa hii dhamana je wana fata maelekezo ambao wamepewa ama ndo wanaenda kugeuka tena mwiba kwa mkulima ndio kitu ambacho sasa serikali inaingia iko barabarani itume maendeleo shirika imetuma watu wake lakini pia tukishirikiana na bodi ya pamba na wizara husika kuhakikisha dawa zote zinazoonekana kwenye maduka ya watu binafsi ambao si tulishauri zile dawa zote ambazo zinaenda kwa wakulima wa pamba zichapwe nembo ya bodi ya pamba kwa hiyo mahala ambapo inaonekana ile dawa ina, bo, ina nembo ya bodi ya pamba ile ni dawa ya mkulima lazima mtu anayeuza atuambie amenunulia wapi Mwisho wa siku lazima tukamkamate aliyeuza. Na tunapomkamata yeye uuze lazima ajibishwe kwa mjibu wa sheria. Asante sana na mtazamaji wa Star TV kama ndo kwanza unajiunga nasi kipindi hewani ni tuongea asubuhi tukijikita zaidi katika vyama vya ushirika na hatima ya wakulima. Hivi vyama sasa vinasimama vipi kumkomboa mkulima? Lakini huyu mkulima anafutwa chozi lake ambalo ametumia nguvu nyingi sana katika kuandaa mashamba kulima kuwekeza katika shamba lake lakini mwisho wa siku ile nguvu ambayo anaitumia inathaminika naitwa Gigo Mhule kwa hatua hiyo sasa mtazamaji wa Star TV ni kupeleke kwake Blaya Moses jijini Dodoma Aa, akiwa na mrajisi wa vyama vya ushirika hapo watatuambia mengi zaidi wao wameweka mikakati ipi sasa kuhakikisha kwamba kesho na kesho kutwa kero ambayo wananchi wamekuwa wakipata muda mwingine kukaa muda mrefu hawajalipwa fedha zao lakini pia kufikishua uh, madawa kwa wakati mbali na hivyo lakini pia kuhakikisha tu kwamba vyama hivi havigeuki kuwa mwiba kwa mkulima hapo Dodoma bla Moses kama unanipata ukiwa na Revocato Sinyagilo mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika tume ya maendeleo ya ushirika Tanzania nikusalimu habari za asubuhi bla Moses hapo Dodoma Hapo. Habari za asubuhi Gigwe Mungure hapo jijini Dodoma makao makuu ya nchi ni salama kabisa tunaendelea na majukumu yetu lakini tukichukua tahadhari kubwa ya kujikinga na virusi vya corona nikushukuru tu kwa kuanzisha mjadala huu na mgeni wako hapo ndugu Emmanuel Charahani ameweza kuzungumza kila ambacho anakijua katika sekta hii ya ushirika kama ambao umeweza kusema Dodoma tuko na ndugu Joseph Atikisa Malala huyu ni mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika lakini pia tutakuwa na Revocatus Nyegiro hapo baadaye huyu ni mrajisi msaidizi mkoa wa Dodoma tutazungumza na umengi sasa kuhusiana na sekta hii ya ushirika tukirejea tu hapo nyuma tumeona jitihada ambazo zimekuwa zikifanywa na serikali tangu kuingia kwa serikali hii ya awamu ya tano tumeshuhudia mshumo wa waziri mkuu akienda Mwanza lakini tumeshuhudia mtwara kule lakini pia taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa takukuli kisaidia kuwarejeshea wakulima fedha ambazo wajanja tunaweza kusema ambao walikuwa wameweza kuzichukua kama ambavyo umeweza kuanzisha ndugu Joseph Atikisa Malala habari ya asubuhi bwana salama sana ndugu mtangazaji mm, tumemmsikia bwana Charahani Mwanza pale bado anaonyesha kama hana imani na kazi kubwa ambayo imekuikifanywa lakini na taarifa zile kwa sababu hapo awali tukisikia mtu akisikia tu ushirika lazima ashtuke tunaposema ushirika hasa tuanzie hapo tunamaanisha nini hasa Ah uh, tunapoongelea ushirika ni nadharia ambayo imekuwa ikiishi miaka mingi. Ah uh, unapoongelea ushirika ni ushirikiano baina ya watu ambao wanaungana kwa lengo la kuweza kutatua matatizo ambayo yanawakumba aidha kiuchumi au kijamii. Sasa 
Ushirika ni, ni, ni neno ambalo liko likitumika kuanzia wakati wa Mungu mwenye anaumba. Mm. Uh, unaweza kukumbuka wakati Mungu anaumba binadamu kulikuwa na Adamu lakini baadaye kampa hawa. Mm. Sasa ule ushirikiano ambao aliweka pale ndio ushirika ambao tunaongea. Mm. Ni kitu ambacho uweze kufanya peke yako. Ni kitu ambacho unatakiwa nguvu ya mwenzako umeweza kuweka nguvu pamoja mm. kwa lengo la kuweza kutatua matatizo mlio nayo. Mm. Sasa hiyo ndo ndo ndo, ndo nadharia ya, ya kirahisi ambayo unaweza kuongelea kuhusu ushirika. Mm. Ah tunapoongelea ushirika Tanzania tunao ushirika wa aina mbalimbali. Mm. Ah tunao ushirika wa ma, masoko na ushirika wa kilimo na masoko ambao mm. tunaita ni Amcos, hivi mm. ni vyanzo vya msingi lakini pia tunavyo vyama uh, vya ushirika kwenye maeneo ya nyuki tunao ushirika kwenye eneo la madini tunao ushirika kwenye umwajiliaji uh, uvuvi na maeneo mbalimbali mbali. sasa lakini pia tunao ushirika wa, wa, wa kiba na mikopo ambao tunasema ni hizi sakos kwa hiyo ukiangalia ushirika umeweza kukava karibia kila eneo la sekta unayofahamu ya uzalishaji nchini kwa hiyo huu ndio ushirika ambao tunausema na ambao ndio jukumu kubwa ambalo tume ya maendeleo ya Tanzania inafanya. Mm. Tunayo majukumu mengi mm. ambayo yanafanya na tume. Mm. Actually tume ya maendeleo ya kwa sasa ina miaka kama sita kwa sababu mm. ilianzishwa kwa sheria namba 6 ya mwaka 2013. Mm. Na hii sheria ilianzishwa mwaka 2013 na bunge ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mm. Sasa tume ilianza baada ya sheria hii kuanza ambayo ilikuwa mwaka 2014. Mm. Majukumu makuu ya tume ya maendeleo ya Tanzania ni yako makuu mawili. Mm la kwanza tunalo jukumu la, la, la kudhibiti na kusimamia dawa ushirika yeah. lakini jukumu la pili ambalo linafanya na tume ya ushirika ni, ni kuhamasisha na kuratibu yeah. shughuli za dawa ushirika nchini hayo majukumu makuu mawili ndio yana usimamia na, na, na tume ya ushirika yeah. mmoja na masuala mengine sasa ya kusajili kufuta na kufanya nini yeah. yote yanaingia katika kama jukumu yeah. makuu um, umezungumza pale kwa katika maana halisi ya, ya, ya ushirika yeah. kwamba ni, ni, ni kumaliza tunaweza kusema kumaliza matatizo ambayo yalikuwa yanawakumba watu yeah. lakini kwa nini ushirika hapa nchini umekuwa kama ndo kichocheo cha kuongezea watu matatizo hususan ni wakulima tumeshuhudia ubadhirifu mkubwa sana uh, u, unaweza uka uka, uka yuka kwenye maana mbili au mm. tatu tofauti mm. kuna vyama ushirika ambavyo tumesimama vizuri mm. lakini kuna baadhi ya vyama ambavyo vina changamoto mm. Masuala ya wizi na ubadhirifu kwa vyama ushirika inategemea na mifumo mm. iliyopo kwenye kusimamizi mm. kwa mfano kuanzia mkulima anapoanza kupewa pembejeo mm. lakini unapokuja kwenye swala masoko unapokuja kwenye usafirishaji wa ile mazao yenyewe mm. na namna wanaofanywa malipo hapo ndo changamoto za kuanzia kutegemea na mfumo uliopo mm. na kwenye mazao pana changamoto kutokana na baadhi ya vitu ambavyo vinaendelea mm. especially pale unapokuta kuna mifumo ambayo sio thabiti mm. kwenye maeneo ya aidha kwenye kupima kwanza mazao yanayozalishwa mm. mfano mkulima ameleta uh, mazao yake kwenye 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 chama mm. afu mizani kwa changamoto ile ni la kwanza ambayo inaweza kuwa na changamoto mm. lakini pia changamoto nyingine inakuja sasa pale fedha zimesha Uh, ingia chamani kwa mfano mm. malipo yamefanyika mm. chama kimepokea fedha sasa tunahitaji usimamizi thabiti okay. ili kuhakikisha mkulima ambaye ameleta mazao yake mm. analipwa fedha zake kwa mujibu wa bei aliyouzia mm. sasa pasipo kuwa na usimamizi thabiti hapo ni changamoto inapoanzia mm. na ili niliseme tu kwamba tunapoongelea usimamizi mm. kwanza unaanzia ndani ya chama mm. yani sisi kama wasimamizi ambao tupo nje ya chama mm. tunakuja kufanya ule ukaguzi ambao tayari shughuli zimeshafanyika mm. lakini ndani ya chama chenyewe viongozi wanapaswa kuwa na, 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 na wito kwa sababu umewepa pale kwa nia kuwasaidia wananchi mm. ili uweze kusimamia shughuli zile na wananchi waweze kupata fedha zao sasa kisha kuwa na changamoto hapo mm. ndo shida inapoanzia lakini pia changamoto nyingine inakuja ni namna gani tunavyofanya kuweza mm. kupeleka zile fedha kwa mfano vyama hivi venye huwa vina vinakusanya ama zao mm. lakini kuna wafanya biashara sawa watakao enda wafanye wakanunue yeah. ye yeah wanaenda kulipa moja kwa moja wao au vyama vinavyo kutumika tena kukulipa wale ukulima. Mm. Ah uh, unaweza kukuta chama hakija mtu ambaye ni msimamizi labda katibu mm. hajawahi kushika hata milioni kumi. Mm. Leo hii unampelekea milioni ya hamsini mm. ambaye hajui hata namna ya kuweza kuzisikia. Hata laki tatu tu yes. kushika. Sasa hapo ndio changamoto inaweza kaanzia na ni kitu ambacho sasa tumekuwa sasa sasa hivi tunawajengea uwezo kuhakikisha mm. katibu anayeajiliwa mm. awe na weredi. Mm. Lakini pia hata ile board na wanachama wenyewe wao oh, wanamwamini huyu katibu ambaye pewe. Mm-hmm. Lakini upi sasa wajibu wa tume kwa sababu haya madudu yamekuwa yakionekana na nyinyi mpo na pokeo dhamana kwa mujibu wa sheria ya hiyo namba 6 2013 umesema ni kweli kama nilivyo sema. Wajibu wenu ni upi sasa katika kuhakikisha si. yote yatokee? Sisi wajibu wetu mm. kwanza ni kuhakikisha tuasimamia mm. kuanzia ukulima pale pepejo kwa kati mm. lakini pia masoko yaweze kupatikana mm. na kuhakikisha wakulima wanalipwa. Sasa pale yanatokea haya. Pale yanakushindwa kutokea kwa mfano mtu anaposema uwizi umetokea. Jukumu la tume la kwanza ni kukagua kujua fedha kiasi gani ambazo ziliingia chamani na ni kiasi gani ambazo zimelipwa kwa wakulima. 
Sasa unapokuta umefanya kwa guzi, ukakuta kwamba kuna fedha ambazo zipenda kwa mkulima. Yeah. Jukumu la tume la kwanza likuhakikisha huyu mtu ambaye ameiba fedha achukue hatua. Yeah. Sasa tukumbuke kwamba tume ya maendeleo ya ushirika kwenye kwa mjibu wa sheria. Yeah. Mamlaka ya juu kabisa ambayo yapo kwa mjibu wa sheria. Kwa mradi wa vyama ushirika yeah. kifungo namba 95 yeah. ni kutoa zile hati surcharge yeah. kwa ajili ya kuweza kufanya huyu mtu ambaye ameiba aweze kuchukua hatua. Yeah. Na ndio maana ukiangalia hapa katikati sasa kwa kwa na mamlaka nyingine ambazo zinaingia katikati. Yeah. Kwa sababu tume haina mamlaka ya kumfunga mtu wala kufanya vitu vingine. Yeah. Isipokuwa inashirikiana hizi mamlaka za kwa kama takukuru umeona hapo wanaingia lakini polisi wanaingia kwa sababu wana mamlaka yale kisheria mm. ya kuweza kuchukua hiyo hatua. Umeshirikiana nao vipi sasa hivi vyombo vya dola? Yes. Right. Sisi tume ya maendeleo ya ushirika ushirikiano tulionao kama mamlaka ya serikali mm. ni kuhakikisha kwanza tunakuwa na taarifa za kinachoendelea kule. Na ndio maana ukiangalia pale kutokea wizi wote ule, ni lazima tu ipeleke maafisa kufanya ukaguzi na kuhakikisha kuna na taarifa ili ile taarifa sasa iweze kuwasaidia hizi mamlaka nyingine kuweza kuchukua hatua. Na ndio maana unaposikia kuna hatua zinaendelea, tayari kuna kazi imefanyika na tume. Kuna ripoti imeweza kuandaliwa, maafisa ushirika au rajisi wa sadizi wa mikoa waliopo kwenye maeneo hayo wanapata taarifa na kuzeta makao makuu. Lakini pia wao wenyewe rajisi wa sadizi wa mikoa waliopo kwenye mikoa husika wanashirikiana hizo mamlaka kuhakikisha kwamba hao watu ambao wameiba au wamechukua wamefanya wame ubadhilifu mm. wanachukuliwa hatua kwa haraka. Hebu tuambie hali koje sasa? Ndio. Kwa muktadha mzima wa vyama vya ushirika hapa nchini tulivyonavyo. Ah uh, hali ya vyama vya ushirika uh, nchini naweza ikaisema katika makundi mawili. Kama mm. nilivyosema tuna vyama vya ushirika wa kifedha, mm. na vyama vya ushirika visivyo vya kifedha. Ah mm. uh, vyama vya ushirika wa kifedha vinaendelea kukua kwa sababu ukiangalia kwa takwimu ambayo tulikuwa nazo mm. hadi kufikia Disemba 2019 mm. kulikuwa na SACOs 6178. SACOs SACOs 6178. Na SACOs hizo zilikuwa zimetoa mikopo mm. inayofikia kiasi ya shilingi trilioni 1.5 mm. kwa wanachama. Mm lakini pia sakosi hizo zilikuwa na akiba ya kesi ya shilingi bilioni 884 mm. na zilikuwa na amana bilioni 78 lakini pia kulikuwa na hisa za thamani ya bilioni 36 mm. hizo ni fedha ambazo kwenye sakosi mm. sasa unaweza kuangalia kwamba kwa sakosi kama hii tuna sakosi ambazo hadi leo hii mm. zina asset size tropo kwa asset size ni ule ukubwa wa mali ulizo nazo mm. mikopo leo itoa kwa wanachama mm. inafikia bilioni 70 sakosi moja sasa hiyo nayo huweza kusema kwamba chama kimekufa au chama kina shida. Mm. Kwa hiyo tunapoongelea ushirika tunategemea tunaongea ushirika wa gani. Mm. Lakini pia ukienda kwenye mazao kama ilivyokuwa anasema mwenyekiti wa Kaku uh, mshirika wa Chileani mm. vyama vinaendelea kuimarika kutokana na hali ya sasa kwa sababu sasa hivi tunashukuru uh, kwa mifumo ambayo imewekwa kwa serikali imeweka utaratibu kwa mazao yote yauzwe kwa kupitia vyama vya ushirika. Mm. Sasa mwanzo viliumba kutokana kwamba vilikuwa haviwezi kupata mazao ya kuuza kwa kwa kwa, kwa, kwa biashara. Mm. Kwa hiyo kwa utaratibu huu sasa serikali imeelekeza mazao yote kimkakati mm. yapite kwa vyama vya ushirika. Hapo unaipa nguvu mm. vyama vyenyewe viweze kuimarika lakini viweze kupata hata ushuru wa kuweza kufanya maendeleo mengine ya kijamii. Mm. Kwa hiyo hali ya ushirika sasa hivi inaendelea kukua na pale sasa hapo tunaona kwamba vyama ambavyo vilisajiliwa haifanyi kazi. Mm. Hapo jukumu la serikali ni kuviondoka kwa ya serikali. Na ndio maana uh, mwezi Januari ilikuwa tarehe 15, tarehe 17 mwezi wa kwanza mwaka 2020 mm. serikali kupitia tume ya maendeleo ya ushirika ilitangaza kufuta vyama mm. 3436. Oh, Chairman hali amesema lakini kufuta hakusaidii. Sijui mlifuta kwa sababu gani? Eh, eh, eh. Tunaposema kufuta vyama mm. tuna tunamaanisha tuna kwamba vyama hivyo vifanye kazi cha kwanza. Mm. Lakini pia uh, tume ya maendeleo ya ushirika mwaka 2018 ilifanya tathmini mm. ya, ya hali ya vyama nchini ambapo tulibaini kulikuwa na vyama vingi ambavyo tangu vimesajiliwa havijawahi kufanya kazi. Na kwa mujibu wa sheria ya ushirika, mm. sheria imetoa muda wa miezi sita. Kama umesajiliwa ndani ya miezi sita hujafanya chochote, serikali inaweza kukufuta. Mm. Sasa vyama hivyo ambavyo tunavitangaza tumevitangaza kuvifuta, mm. hauwezi kuvikuta sehemu yote ile. Vyama takriban 3436. Vyama hili mbaki ni hewa, yani ile jina tu ambayo lipo kwenye daftari ya serikali. Mm. Hatufuti vyama ambavyo vinafanya kazi. Mm. Sisi tunafuta vyama ambavyo havipatikani cha kwanza. Kwa hiyo vyama hivi uh, tarehe 15 mwezi wa 4 ilikuwa ni mwisho wa aidha kama vipo viweze kuapili viweze kupata rufaa kwa mrajis uh, kama havikupata rufaa mwisho wa siku vile havipatikana havipo kwa hiyo serikali kupitia tume ya maendeleo ya ushirika tayari tumepokea mapingamizi mbalimbali ya vile vyama ambavyo vimeonekana kwamba vipo na jukumu letu sasa ni kuweza kujiridhisha vipo vinafanya kazi kwa sababu wakati mwingine unaweza kukuta mtu atasajili chama kwa nia tu labda ya kufanya biashara zingine sasa sisi hatuwezi kuona vyama vya namna hiyo ambavyo vimsaidia wakulima kwa hiyo vile futwa ni vyama ambavyo havipatikani sehemu yote ile. Mm. Ni jina tu lililopo kwenye daftari ya serikali. Lakini ukienda hata kwenye eneo ambalo ukao umesema kwamba vinafanyia kazi, mm. huwezi kuikuta pale. Mm. Kwa ni jina limebaki. Mm. Sasa vyama vya hivyo ndio tunapunguza kwenye daftari ya serikali kwa sababu kwa mjibu wa daftari ya serikali tuna vyama 11126. Mm. Lakini katika vyama hivi 11126 
vyama 3400 havipatikani sehemu yote ile. Kwa hiyo tunatarajia tukiondoka ile daftari tuweze kubaki na vyama 1890 ambazo vyama hivi sasa sisi kama tume tutaweka mikakati thabiti ya namna ya kuweza kuvisimamia kwa sababu wakati mwingine unakuwa na idadi ya vyama vingi ambavyo wakati mwingine hata maafisa walio nao huwezi kufikia vyote. Lakini vingi alifanya kazi ndio maana serikali imeona sasa ni vyema tujipange upya. Vile ambavyo vipatikani ambavyo havipo tuviondoke daftari halafu tubaki na vyama vya kufanya kazi ili tuweze sasa kusimamia kwa uthabiti na idadi ambayo tunayo kwa upande wa mapesa. Moja ya changamoto ambayo ilikuwa ikisumbua sana katika vyama hivi vya vya, vya ushirika tumezungumzia tuzungumzie sacos ndio. Ni swala zima la ubadhirifu lakini pia kutokuepo kwa sheria. Ni kweli. Eh. Ah, kwanza ah, vyama vya ushirika vya katiba na mikopo kwa sacos sio kwamba havikuwa na sheria isipokuwa vilikuwa na sheria vya vya ushirika namba 6 mwaka 2013. Mm. Lakini pia vyama hivi vilikuwa vikisimamia na kanuni ya, ya mwaka 2015 mm. na vilikuwa na kanuni za sacos za mwaka 2014. Mm. Uh, kwa namna ambayo vilikuwa vinasimamiwa serikali uh, kupitia bunge jamhuri ya muungano wa Tanzania ilitunga sasa sheria mahususi yeah. kwa ajili ya kusimamia taasisi zote za kutoa huduma ndogo za fedha yes mm. sasa ilikuwa mwaka 2018 mwezi Novemba ambapo mm. uh, serikali ilitunga sheria namba kumi ya mwaka 2018 mm. ya taasisi za huduma ndogo za fedha nchini mm. kwa lengo la kuimarisha usimamizi na uratibu wa shughuli za huduma ndogo za fedha nchini mm. sasa sacos kama taasisi za huduma ndogo za fedha na yenyewe sasa inasimamiwa kwa mujibu wa sheria Mm. Uh, sheria ya huduma ndogo za fedha imempa mamlaka benki mm. ya Tanzania kwa lengo la kusimamia uh, usimamizi wa shughuli zote za hasa za huduma za fedha. Mm. Na sheria hii imeweka madaraja manne tofauti tofauti. Mm. Katika madaraja hayo manne kuna daraja ya kwanza ambazo ni zile taasisi zinazopokea amana. Kwa mfano ukiangalia Finca, uh, Vision Fund, hawa ni taasisi ambazo zinapokea amana kutoka kwa, watu, kwa Tanzania. Hmm. Lakini daraja la pili ni zile taasisi zisizopokea amana. Ukienda mtaani kuna watu wengi ambao wanakopesha. Hmm. Watu wengi sana wanakopesha, kopesha kwa mtaani. Hmm. Sasa hizi taasisi zote na kopeshaji binafsi mtu mmoja mmoja ambaye anakopesha. Wote hawa watakopa daraja la pili. Hmm. Lakini daraja la tatu sasa nitakuwa sacos. Hmm. Na daraja la nne itakuwa vile kundi cha kidogo cha fedha. Hmm. Sasa unaweza kuona haya madaraja yote manne ambayo yamepewa kwenye sheria hii ya huduma za fedha yamepelekwa kwa yeye benki kwa Tanzania ndio isimamie hizi taasisi. Lakini kwa sheria hiyo hiyo benki kwa Tanzania imepewa jukumu sasa kukasimisha majukumu yake kwa baadhi ya taasisi kusimamia na taasisi nyingine. Ah tume ya maendeleo shirika imekasimishwa na benki kuu kusimamia shughuli za sacos kama daraja la tatu. Na kwa upande wa vikundi vimepelekwa kwenye upande wa serikali za mitaa. Kwa hiyo sisi kama tume ya maendeleo shirika tumepewa jukumu la kuendelea kusimamia sacos. Sasa tangu tumepewa hilo jukumu ilikuwa mwezi wa 11 mwaka 2019 tarehe 22 ndio yeah. no, benki kwa Tanzania ilikasimishwa majukumu yake kwa tume. Yeah. Sasa nini tumekifanya? Kwa sababu utapopewa jukumu la kufanya mm. unabidi ujipange kwa utaratibu mpya. Umekakati, mikakati. Mm. Kwa hiyo baada ya kuwa tumekasimishwa tume maendeleo ushirika iliamua sasa kuweka mikakati ya namna ya kushughulikia asa kwa nchini. Kwanza a, tume iliamua sasa kuitisha kikao cha wadau. Mm. Uh, na kikao hichi kilijumuisha uh, Coasco ambao ni shirika la kuaguza usimamizi wa ushirika mm. lakini pia tulikuwa na, na SCAT ambao ni muungano wa SACOS Tanzania mm. lakini tulikuwa pia na chuo kikuu cha ushirika Moshi mm. tulikuwa na, na SACOS zingine kubwa mm. kwa lengo la kuweza kutengeneza nyaraka za mfano mm. ili kuweza kusaidia SACOS zisije zikashindwa kupewa leseni kwa sababu sheria hii kitu cha msingi ambacho kimeainishwa kwa sheria hii hakuna taasisi itakayotoa huduma ndogo za fedha mm. pasipokuwa na leseni kwa mujibu wa sheria huduma ndogo za fedha kwa hiyo tumeweza kuweka mazingira ya uwezeshi kuhakikisha kwamba sacos zote yeah. zinatekeleza sheria hii kwa mujibu wa taratibu ya uwepo. Hilo yeah. jukumu la kwanza. Lakini jukumu la pili ambalo limefanywa na tume ya maendeleo ya ushirika ilitisha kikao cha wanaji wasaidizi wote wa mikoa. Mikoa yote 26 mm. kwa sababu tume ya maendeleo ya ushirika kuanzia makao makuu yeah. tunaye mrajisi kama mtendaji mkuu yeah. alafu chini yake wapo manaibu wawili. Kuna naibu mrajisi anayesimamia udhibiti mm. lakini tunaye naibu mrajisi anayesimamia uhamasishaji na uratibu. Yeah. Chini yao hawa wawili kwa huyu anayesimamia udhibiti mm. anayo wasaidizi wa tatu mm. Aa, ambapo mimi mwenyewe ni mmoja wao ambaye anasimamia vyao shirika wa kifedha mm. lakini yupo mwingine anayesimamia masuala ya ukaguzi na usimamizi mm. na yupo mwingine anayesimamia masuala ya sheria na usajili mm. na chini pia wapo waraji wa wasaidizi wa mikoa 26 sasa kila mkoa mm. tunaye mradi msaidizi mm. ambaye yule anasimamia shughuli za mkoa mzima mm. na ukienda hadi wilani kule tunaoma afisa ushirika wa wilaya mm. sasa unaweza kuona namna gani structure ya tume ilivyo ambao ina ndani hadi chini. Mm. Sasa tunachokifanya ni kuwahita hao raji wa wasaidizi wa mikoa. Mm. Kuweza kuapisha kwenye sheria mpya ya huduma za fedha, lakini pia na kuwaelekeza majukumu tuliyonayo kwa sasa. Mm. Kwa sababu jukumu ambalo tumepewa sasa hivi ni kuhakikisha mm. sako zote tunazisimamia kwa utaratibu mpya. Mm. Ambapo cha kwanza ambacho kilikuwa kifanyiki ni kwamba uh, sako zilikuwa hazitoe riba juu ya akiba mm. kwa sababu 
ili tuweze kuopesha na pesa yako si lazima uchukue hela za watu mm. wanachama waweka kiba zao mm. na zile fedha ulikuwa unazikopesha lakini wanachama wapewe akiba sasa mm. ili, ili riba sheria hii imeelekeza ime, ime, ni lazima riba zitolewe okay. ili wanachama wengi waweke akiba mm. wajua wa Tanzania wengi hatuna utaratibu wa kuweka riba zitolewe kwa kwa, kwa maana ipi zifutwe ama zi, ziwe chini uh, tunaposema riba juu ya akiba ni ni, 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 ni fedha ambazo unazikipa kutokana na mzunguko wa fedha zile ambazo zilizichukua kwenye kuopesha kwa mfano wanachama wanaweka akiba zake chamani sasa zile fedha ambazo wanaweka chamani ndio hizo ambazo zikinyo kwenye kuopesha wanachama sasa unapokuwa umekopesha wanachama wanachama huwa wanalipa riba kwenye mikopo ile sasa zile fedha ambazo wazipata chamani tunatarajia zirudi kwa wanachama wale wale waliweka akiba kwa kitu kile kile kifanyike mwanzo lakini sasa hivi kwa sheria hii sasa ni swala la msingi kuweza kufanyika labda kisamalala ni mambo gani ambayo yamekuwa yamekuwa bado ni changamoto hasa katika vyama hivi vya ushirika wa kifedha a uh, changamoto zipo 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 changamoto mbalimbali kwanza ukianzia kwenye kwanza uelewa viongozi mm. eh wa viongozi kwa sababu ni changamoto kwa sababu mm. unakuta kwa mfano watu wa sacco ambao zina hela nyingi mm. lakini viongozi kwa tayari kumwajiri mtu ambaye ana degree mm. ambaye ana CPA mwenye uwezo kusimamia shughuli za chama mm. bado anakuwa na uoga mm. yani ile mindset kwamba kumwajiri mtu ambaye ana uelewa mkubwa bila kutuibia mm. lakini pia tuna changamoto pia kwenye upande wa wanachama wenyewe mm. hao wanachama unakopeshwa fedha na tunajua kwamba hizi fedha sio za kwako. Yeah. Sisi kwenye sacco tutakuwa na taarifa kwamba unakopesha mara tatu ya kile ambacho ulikuwa nacho. Yeah. Sasa mimi nikiwa na milioni kumi, na ruhusa kupata milioni 30. Yeah. Kwa hiyo maana kwamba mimi milioni 20 nimechukua za kwako brand na mtu mwingine. Yeah. Kwa hiyo mwisho wa siku natakiwa sasa nihakikishe zile fedha na zizungushe kwa shughuli zangu lakini nazirudisha yeah. kwenye chama ili wengine pia waweze kukopa. Yeah. Hasa uweze kukuta kuna mwingine amekopa harijishi kwa wakati. Kwa hiyo ni changamoto nyingine lakini pia changamoto ambayo naiona pia kubwa ni masuala ya mifumo kwa sababu yeah. Sakos ni, ni taasisi za huduma za fedha mm. ni kama ilivyo kwenye mabenki na taasisi zingine. Kwa hiyo ni lazima sasa waweze kutoa huduma kwa njia ya mm. mitandao. Sasa hivi tumeongelea kuhusu mifumo mm. mtu anatakuwa online na ingia tu kwenye system unaweza kuomba kufanya unyamao. Yes. Mm. Sasa hiyo ni changamoto kwa sababu kwa tafiti tulio ifanya mwaka 2018. Mm. Ah uh, vyama 99 ndio yatumia full computerized. Yaani mm. mifumo yote ni kamilika. Mm. 99 ya Sakos zote. Mm. Lakini 31 ilikuwa ni Sakos ambayo tunatumia modulate kwa sababu mm. mfumo lakini pia bado tunatumia manyo sasa unaweza kuangalia 59 yeah. bado walikuwa wanatumia hizi manyo wiki yeah. yani hawana mfumo rasmi yeah. sasa hiyo ni changamoto kubwa kwa sababu ili uweze kushiriki na soko la fedha yeah. ni lazima uwe na mifumo rafiki ambayo itawafanya watanzania wengi wapate huduma kwa wakati mm. labda labda katika hili sasa nini ambacho mmekifanya nyinyi kama tumeli kuhakikisha kwamba mnaimarisha utoaji wa huduma bora ili kuweza kuepuka kwa mfano vitu ambavyo vimekuwa vikijitokeza katika katika ushirika wa mazao mm. kwa mubadhirifu wizi Ah uh, tume ya uh, Mandela Ushirika Tanzania kwa sasa tumeweka sasa utaratibu wa kuwa na mifumo. Kwanza sisi waje kama 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 wasimamizi ah uh, tumetengeneza mfumo wa usimamizi wa hizi sacos ambapo tutakuwa na uwezo wa kuona kila shughuli inayofanyika kwenye chama kila wakati. Sasa hilo linakupa nafasi wewe kama msimamizi ili uweze kujua chama X kitafanya kazi. Kama kuna wizi umefanyika unaweza kuona kwa wakati na pia na kuweza kusimamia. Lakini pia tumetengeneza mfumo wa kuomba lesi kwa njia ya mtandao. Kwa sababu kama nilivyosema hii sheria ya huduma za fedha Yeah. inatupa jukumu sisi ya kutoa lesi kwenye sacco zote Tanzania. Yeah. Sasa tuna sacco 6,678. Yeah. Lakini tunatarajia kufuta sacco 2,554. Yeah. Kwa hiyo tutabaki kama na sacco 3,000 tatu na kitu. Yeah. Sasa hizi sacco 3,000 tatu ambazo tunatarajia tuzipe leseni yeah. ni vigumu sana kuzitolea kuzipa leseni kwa utaratibu wetu kwa nao yeah. wa kufanya kazi manually. Yeah. Kwa hiyo tumetengeneza mfumo ambao utasaidia sasa sacco popote pale walipo. Yeah. Ofisini kwa huko huko wataweza kuingia kwenye mfumo na kuomba leseni kwa utaratibu ule ule yeah. bila pasipo kusafiri. Yeah. Hasa hii inarahisisha sisi kama wasimamizi kupata taarifa zile za maombi kwa wakati yeah. lakini pia na kuzishughulikia kwa wakati. Hasa yeah. huu mfumo utasaidia sana vyama yeah. vingi kuweza kupata leseni kwa wakati na kuweza kuhakikisha zile ambazo wazijapewa leseni pia yeah. tunaweza kuzifungia kwa sababu kwa mujibu wa sheria hii usipokuwa na leseni yeah. ni kosa la jinai. Yeah. Kwa hiyo zile ambazo zitakuwa hazijaomba leseni tunaziona hapo hapo kwenye mfumo yeah. na ambazo zimeomba zimeomba pia tunaweza kuzipata kwa wakati. La, lakini kisamalala ushirikishwaje sasa wa wadau hawa ili waweze ku, kuitikia yeah. ama ku, 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 kuendana na kile ambacho nyinyi mmekisema yeah. hasa katika matokeo chanya ambayo yanaweza kupatikana yeah. baada ya kuingia kwenye huu mfumo ukoje yeah. ushirikishwaje kwa maana ya vyama vile vya ushirika ambavyo uko chini kabisa yeah. yeah. sisi kama tume ya ushirika baada ya kuwa tumetengeneza ile yenye nakata mfano ambayo nimesema kwamba mrajis uh, dr beson ndiege mm. alitengeneza ali team ambayo sisi kama wasimamizi ambao tunamsaidia yeye mm. tuliweza kuitisha hao wadau mm. na jukumu moja wapo ni wewe tulifanya tumetoa mafunzo mm umetoa mafunzo tangu kuanzia tarehe 16 mwezi wa pili na tumemaliza tarehe 16 mwezi wa tatu. Mm. Haya mafunzo kwa viongozi wa vyama kwa viongozi na wataji wa sako si wote. Mm. Na tuliweka kwa kila mikoa na kanda. Mm. Tulifanya mkoa wa Mwanza ambapo tuliweza kuwafundisha sako si pale lakini tulifanya kwa mkojeji wa mkoa wa Mwanza na Geita lakini tulifanya mafunzo uh, Kagera 
tumefanya mafunzo Shinyanga kwa ajili ya mikoa ya Shinyanga, Simiu na Manyara, tumefanya mafunzo uh, Dar es Salaam, tumefanya mafunzo Pwani kwa ajili ya Pwani na, na Morogoro, tumefanya mafunzo Singida mikoa ya Manyara, Singida na Dodoma ilikuwa pale Manyara. Lakini tumefanya mafunzo Iringa, tumefanya mafunzo Mbeya, tumefanya mafunzo Songwe kwa ajili ya mikoa ya Rukwa, Katavi. Na pia tumefanya mafunzo Rukwa, tumeenda mafunzo Tanga, tumefanya Kilimanjaro na tumemalizia Arusha. Sasa jumla ya sako ni tano ndani ya kipindi hiki kifupi cha mwezi mmoja tumeweza kuzifikia. Zikiwa na watendaji na viongozi 1350. Sasa unaweza kuona jukumu hili tumefanya ndani ya muda mfupi lakini lengo kubwa ni kuwajengea uelewa kwamba kuna sheria ambayo imekuja na ni vitu gani mnapaswa kuifanya ili muweze kutekeleza hii sheria. Lakini pia tumewapitia kwenye mfumo sasa ambao tumeutengeneza. Namna ambavyo tutaweza kuomba leseni kwa njia ya mtandao na ni vitu gani wanapaswa kuviambatisha unapoomba leseni. Sasa vile vyote tumewapitisha. Sasa hivi tunaandaa sasa utaratibu wa ndani ambapo kwa ile mikoa kwa ile sasa ambazo tulikuwa tujazifikia kwa sababu tumesema tutakuwa na fursa kama 1000. Tunatarajia wale walaji wa mikoa ambao sasa wanajukumu kusimamia mikoa husika na wao pia wanaenda kuandaa utaratibu wa ndani kuhakikisha kwamba sako zilizo baki ni kwenye mikoa husika nao pia wanajengewa uwezo. Sasa hili tunaweza kuliona kwamba tumefanya ndani muda mfupi lakini lengo kubwa ni kuhakikisha kila sako inaweza kuhakikisha inatekeleza sheria hii asipokuwa na, na shida yote. Kisa malala kauli yako ni ipi sasa hasa kwa wanaushirika ambao wanahusika sana na swala hili la ushirika wa kifedha ah uh, sisi mimi bado naenda kusisitiza kwamba sheria imetoa muda wa mpito wa mwaka mmoja mm. sheria huduma ndogo za fedha ambao unaisharibi ah uh, muda huu ulianza tarehe moja mwezi wa 11 mwaka 2019 mm. na unatarajia kuisha tarehe 31 Oktoba mm. mwaka 2020 lazima wote wawe kwenye mfumo lazima wote wawe wameomba leseni na kupewa leseni mm. lakini pia kwa wale ambao watakuwa wamekosa leseni mwisho wa siku ruhusi kufanya huduma ndogo za fedha kwa sababu utakuwa hauna leseni au usimamizi mm. hasa sheria kwenye kifungu namba 16 kimetoa adhabu kwa mtu ambaye ataendelea kuendesha huduma hizi pasipokuwa na leseni mm. na ile adhabu watu walinasema unaweza kupewa adhabu ya kiasi kisicho pungua milioni 10 mm. na sikio zidi milioni 50 mm. au kifungo sio pungua miaka miwili na sikio zidi mitano au yote kwa pamoja kwa hiyo utachagua kwa wewe na vizi yote yes kwa hiyo niendelee yeah. kutoa rai viongozi kuhakikisha wana wanatekeleza matoka sheria hii mm. na kuomba leseni ili mwisho wa siku tusifikie kwenye kupewa adhabu ambazo mwisho wa siku adhabu wazi naweka kwa watu ambao ni watukutu ambao wanatekeleza sheria mm. lakini adhabu sio kipaumbele kwetu sisi kama wasimamizi mm. sisi wasimamizi lengo kubwa ni kuweka mazingira uwezeshi kuhakikisha kila mtu ambaye yuko kwenye sekta hii anaweza kutekeleza sheria kwa wakati kisabarana tunakushukuru sana na tukutakie kila laheri asante sana endelea kuchukua tahadhari dhidi ya virusi vya corona nashukuru sana vinaisumbua dunia ni kweli kabisa na mtazamaji wa Star TV kwa nukta hiyo hatuna la ziada twende tu kwa kugigwe muhule kisha tukirejea tutakuwa na ndugu Depokatus ambaye yeye ni mraji msaidizi wa vana za ushirika mkoa wa Dodoma kwa kugigwe muhule na mgeni wako hapo kisha tutarejea ambapo tutakuwa na ndugu Depokatus Bla Moses kutoka makao makuu jijini Dodoma hongera kwa kazi nzuri ukiwa na Josephati Kisamalala mraji msaidizi anayesimamia vyama vya ushirika wa kifedha vya tumea kutoka tumea maendeleo ushirika Tanzania. Hongereni kwa kazi nzuri na kwa hapa ninaye Emmanuel Chirahani yeye ni mkulima. Ah kijaribu kuzungumza yale ambayo anayaona si sahihi lakini kwa, na yale ambayo anayaona ni sahihi hasa katika vyama vya ushirika. Kwa nukta hiyo nikupe nafasi mtazamaji kwa wewe ambao umefikisha ujumbe wako hapa ukifuatilia matangazo yetu kupitia Star TV. Kuna huyu hapa anasema habari za hapo Star TV hongereni kwa kipindi kizuri. Naitwa Oscar Mwenda nipo Katavi Mpanda kijiji Matandalani. Maoni yangu kwanza pembejeo ziko juu pili mazao yakiuzwa kwenye vyama vya ushirika mkulima atayumba sana ushauri wangu serikali itafute soko waweke vituo mkulima akauze keshi kwa bei elekezi nzuri ambayo itamlipa mkulima moja kwa moja. Ah kuna huyu hapa anasema naitwa Mwandu Doto kutoka Kwimba. Ushirika unatusumbua sana. Ah, bado wanadai hel, watu bado wanadai hela zao za pamba za mwaka jana. Kweli hatuna hamu na ushirika. Asante kutoka Kwimba. Kuna huyu hapa anasema vyama vya ushirika vinashughulikia baadhi tu ya wakulima wa mazao fulani. Ah, na kuna baadhi ya mazao wanatusahau mfano kama pamba huku vijijini. Na imani kama viongozi mnatufuatilia, mnasikia vyema kabisa maoni ya wananchi wenu ambao mnawatumikia. Kuna huyu hapa anasema habari za hapo studio ni salama kabisa. 
Ah, je, kuna sheria yote ya adhabu kwa sakos ambazo hazijasajiliwa na zinaendelea kushughulikia kushughulikia fedha mimi ni Pasco wa Morogoro. Asante. Kuna huyo hapa anasema serikali ya awamu ya tano inafanya mambo mazuri sana lakini changamoto ipo huku kwa vyama vya ushirika wa kulima tunateseka serikali tunaiomba isimame vizuri kwani tunatumia nguvu nyingi sana huyo anaitwa Masanja Nkwabi kutoka Urambo Tabora asante sana lakini naomba nihitimishe na huyu hapa anasema anaitwa Saidi Sibonja anatoka Kigoma Ujiji naomba muulize kiongozi kwamba amesema kuwa lazima mwanachama aweke pesa yake kwenye mfuko wa sako si ndio mwingine akopeshe swali langu unaanzishaje kikundi hakina pesa mpaka pesa zitoke kwa wana kikundi hilo ni swali nitaeli elekeza uh, kule makao makuu Dodoma wakulima wenzako umewasikia nimewasikia toka nianze kipindi naona uh, ushirika tu na unasema unajitahidi haya maoni yote nadhani yamekupa picha unalizungumziaje uh, mimi ni sema kwamba kubwa zaidi ni masoko na bei wakulima nikiongelea bado naongelea upande wa wa, wa pamba nikiongelea mfano nikupea mfano upande wa tumbaku upande wa tumbaku tuna mfumo tofauti ambao ninatamani na mazao mengine yatumie mfumo huo mkulima kwanza bei ya tumbaku sisi tunaipata kupitikati ya wanunuzi na wakulima lakini tunakuwa na bodi ya tumbaku ambayo ndio serikali inasimama pale kama msimamizi wanaangalia upande gani unatakiwa usimame ili bei imfaidishe mkulima. Lakini leo hii bei inapotoka sisi inatengenezwa inatoka kwa madaraja. Tunaita matrix ambayo kulingana na ubora wa jani la tumbaku. Kuna daraja A, kuna daraja hivi, kuna daraja mpaka madaraja yako 45. Ingawaje madaraja yalikuwa mpaka 72, serikali imejitahidi tumeyamepunguza mpaka kufika hapo. Kwa hiyo ni namna gani wakulima hawa ambao wanalima ukianzaria kuanzia mwezi wa saba wa nane, wa tisa, wa kumi, mpaka mwisho wa kumi na wa, wa nane ndio masoko yanakuja kufanyika mwezi wa saba mwaka unaokuja anapataje bei nzuri kwa hiyo mkulima yoyote anapohangaika usiku na mchana anahitaji bei nzuri serikali ifanye nini sasa kwa sababu watu wanalima masoko hamna wanalima kwa ajili ya kuweka ndani ma- tunaongelea kwenye ya. pamba tunaomba wanunuzi wawe wa kutosha tunaomba bei isimamiwe iwe nzuri nani asimamie serikali simamie hata anapoenda mkulima kuuza pamba yake angalie sasa gharama zake za uzalishaji gharama zake za uendeshaji anapotoa zile gharama angalau basi abakiwe na fedha ambayo akafanya na shughuli zake zingine ndio na ukiangalia hata wakulima sasa wanafika mahala wanaona kama vile ushirika uwasaidii lakini kikubwa ni bei lakini na namna gani wanalipwa fedha zao basi zilipwe kupitia account mkulima apeleke pamba yake kwenye chama cha msingi anapopeleka pamba yake kwenye chama cha msingi akaingizwe kwenye checklist checklist ile kazi ya kiongozi huyu ili kumdhibiti huyu kiongozi sisi wakulima kwa sababu bei yetu ni nzuri ipelekwe kwenye checklist ipelekwe benki mununuzi yule aliyenunua pamba apeleke fedha ile benki alafu zile fedha ziendelee kutawanywa kwenye account ya mkulima mmoja mmoja mkulima aende kwenye account yake akifika anakuta fedha zake zipo achukui aondoke leo hii nikiambia kwenye tumbaku tunalipa hakuna mkulima ane ni kiongozi anaye kamata fedha mkononi isipokuwa nakumbana na makaratasi tu leo hii soko limefanyika ushetu au limefanyika katavi soko la kwanza walikuwa wakulima kadhaa wameuza kilo zao mbili ndani ya siku kumi na nne mununuzi aingiza fedha kwenye akaunti ya chama cha msingi ili mku... kiongozi wa chama cha msingi na au karani hakikisha amchatengeneza hesabu za kila mkulima na jinsi alivyokopa anapeleka ile orodha kwa afisa ushirika afisa ushirika na indozi kuhakikisha hizi kweli hawa wakulima ndio waliouza anapotoka anaenda kwenye chama cha chama kikuu na kinyume kinajirizisha kupitia mfumo wake kushirikiana na bodi ya tumbaku orodha ile ya, ya, ya majina inaenda benki kwa kazi ya benki anatoa muda ndani ya siku moja au masaa kadhaa wakulima wamjeni waingie kwenye fo, kwenye kwenye akaunti zao lakini siku hizi wameboresha mkulima akiwa nyumbani mwingine ana kuna 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 kuna, kuna, kuna maduka yale ya ya, ya, ya Mpesa anachukulia zile fedha zake kule lakini kikubwa sana ni bei serikali tusaidie kuhakikisha bei ya pamba inapatikana ya kulingana na gharama za uzalishaji na bei ya tumbaku inapatikana kulingana na gharama za uzalishaji ambazo wakulima tunazipata huku kwenye uandaaji wa mashamba
Cherehani na kushukuru sana. Lakini kuna kitu, kuna kesi mwaka jana nilikutana nayo. Siwezi nikataja ni maeneo yapi. Kwamba mkulima kama mepeleka pamba yake, anadai mfano milioni moja. Yeah. Hawa hawa viongozi wa vyama vya ushirika wanawambia sasa ili kazi yako, ili fedha zako zipate mapema, itabidi kwenye milioni moja unikatie laki moja. Hili ni kweli lipo na kama lipo kipi kifanyiki? Hili siwezi kulizibitisha. Lakini kama viongozi hawa wapo kwa utaratibu huu, kwanza ni kosa kubwa. Kwa sababu mkulima hinezekana iyo laki moja, ndo ilikuwa faida yake baada ya kuondoa gana mazake zote alafu bado naiacha pale na dawa ya hapo ni mkulima alipo fedha zake kwenye account lakini bado sisi tunahitaji kama wakulima pamoja na kulipa kwenye fedha za account basi kuwepo na masoko huria eh tunapotaja masoko yani yani nanamaanisha na masoko ya mnada leo hii ushirika huu tumeme ndio ushirika wanauza choroko kupitia mtandao na na, na wanakuwa taarifa zilivyo zilivyo ambavyo nimevipata jana kuna masoko ambayo yamefanyika kwa njia mtandao choloko imeuzwa mpaka 1370 kwa hiyo hata tunapoingia kwenye masoko ya pamba kuwepo na mnada kama tulivyofanya kwenye korosho mnada ule wetu wa korosho wanapata fedha kwa njia ya mnada watu wanajirusha pale mwenye fedha zake so nampa pamba kwanza mimi nitafika pamba kwa bei ya 1250 kwa bei ya 1500 kuna mwingine 1600 tunampa pamba na bahati nzuri wakulima sasa hivi hawachanganyi pamba pamba inayozalishwa sasa hivi ni bora wakulima wanasafisha hawaweki maji hawaweki mawe wanapeleka pamba nzuri nyeupe ambao haichanganywi na chochote kwa hiyo wanachotaka bei sasa basi kama ni kutangaza kwa, kwa, kwa mnada pamba iuzwe kwa mnada na imani wakulima wetu watapata pamba nzuri kwa sababu tukisema hata tukisema leo tuanze kujenga viwanda tuweze kukamilisha mwaka mmoja viwanda vina muda mrefu vina prosesi yake hata tukisema serikali itusaidie kutu, 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 kutu push kwenye viwanda vyetu leo hii hatuwezi kujenga kiwanda cha nguo tukamaliza tukauza pamba yetu tukapata ma, tuka, tukauza nguo zetu afu mkulima tukamlipa kwa hiyo ni namna gani tu mfumo uje rafiki kupitia masoko ya mnada pamba zetu ziuzwe kwa ushindani kwa bei nzuri kwa hiyo wakulima tutaendelea kuiboresha na kuzalisha pamba nzuri zaidi ili mnada ule mkulima mnunuzi anapoingia kwenye mnada aweze kuchukua pamba yetu vizuri mwisho wa siku na imani bei itaweza kapanda vizuri sana kwa wakulima wetu kwa hiyo kinachotakiwa sisi ni bei iwe nzuri kulingana na gharama za uzalishaji ambazo tunazo mpaka sasa ni kubwa sana asante anaitwa Hassan kutoka Tanga maoni yangu wa kulima wanajitahidi sana lakini soko ni dogo mno na yoba serikali iliangalie hilo lakini kuna huyo hapa anasema anaitwa George kutoka Dar es Salaam kusema kweli wakulima wanatumia nguvu kubwa sana ila hivi vyama vya ushirika vimekosa uzalendo Cherehani tukiwa tunahitimisha kwa hapa Mwanza kabla hatujaelekea Dodoma. Kipi sasa serikali ikifanye? Kwa sababu uh, naona pengine ninaweza nikasema wakulima wamekosa imani na vyama vya ushirika. Yeah. Mimi ni, ni, ni seme serikali ina kazi kubwa ya kufanya. Kwanza kupitia wizara ya kilimo. Kupitia tume ya maendeleo ya ushirika. Timu ile yote kwa kushirikiana na viongozi wote na wadau wengine wa mazao mbalimbali wa, wa, wa mazao yetu ya kimkakati tuhakikishe tunajiza titi kuboresha viwanda vyetu vya ndani injineri zetu viwanda vya nguo vijengwe lakini tuna viwanda vyetu vinavyosindika malighafi kuongelea kuna Matex vimo vinatengenezaisha duty twine cotton twine hivi viwanda vyote vipewe nguvu na support ili uweze kufanya kazi haraka. Tusiendelee kutegemea masoko ya nje ambao mwisho wa siku wenzetu wanapotususia tunakoswa za wetu tunakoswa mara pa kuyapeleka. Kwa hiyo serikali ije na kutusaidia viwanda vyetu vifanye kazi. Pambe inayotoka leo Katavi kuwepo na kiwanda cha nguo Katavi. Pambe inayotoka Simiu kuwepo na viwanda vya nguo Simiu. Pambe inayotoka Shinyanga kuwepo na viwanda vya ngoshi nyanga pamba ya, nya, ya mwanza kuwepo na nguo kwenye viwanda vya nyanza ili masoko yetu tujibebe wenyewe wakulima waweze kufaidika tukitengeneza serikali kitengeneza mazingira hayo tunahakika wa kulinda soko letu la pamba na mkulima ataendelea ata kuvichukia vyombo vya ushirika kwa sababu atakuwa naona zao lake linaenda mahala fulani anaohakika wa bei anaohakika wa kuendelea kulima zaidi wakulima wetu wanaweza kulima paka unashangaa zao linazozalishwa 
isipokuwa wanaangalia bei wanaipataje bei lazima tulinde viwanda vya ndani sasa kwa sababu leo hii ukiangalia tuna ugonjwa wa corona wanunuzi ambao tulikuwa tunawategemea ni China na India ambao wananunua asilimia kubwa ya pamba yetu mipaka inafungwa tunapeleka wapi lakini tulikuwa tunafanya tuna viwanda vyetu vimeimarika uaminifu unakuwa mkubwa kwa viongozi uaminifu unakuwa kwa viongozi wetu wa mkosi imani kwa wakulima ni kuingalikuwa imecha rudi ni kubwa sana mkulima ukimwambia leo kwamba bei yako ni hii hapa alafu anakuja kuipata bei anayoitaka niambie pamba itazalishwa hautaamini leo hii tumbaku ingelikuwa anajua kwa kwamba bei yangu ya tumbaku inaenda kupata labda dola tatu najua kwa tumbaku tunauza kwa dola dola tatu na kweli anapoenda sokoni anaipata ile uzalishaji wa tumbaku ungelikuwa unapanda maradufu na serikali yetu ingeendelea kupata fedha nyingi sana za kigeni halmashauri zetu zingeendelea kupata fedha nyingi sana kama sisi na wakulima wetu wangeendelea kufaidika na kuona mabadiliko makubwa sasa ya kiuchumi kwa Tanzania yetu asante sana cherehani kuna huyu hapa anasema naitwa mihayo kutoka a kasuru kigoma maoni yangu vyama vya ushirika ni taasisi lakini vinapaswa vijiendeshe kitaasisi kwa kuzingatia misingi aa, ya vyama vya ushirika lakini kuna huyu hapa anasema bila kuvisimamia hivi vyama vya ushirika ipasavyo wakulima hawataweza kulima kwa moyo aa, asante asante sana kuna huyu hapa anasema Asanteni sana Star TV kwa mada nzuri lakini pia ninaiomba serikali yetu itutazame sisi wakulima wanyonge ambao ndo ina, inasema inawatazama wanyonge itusaidie huku vijijini ili pale tunapopeleka mazao yetu uh, kwenye vyama vya ushirika tuwe na uhakika wa kurudi na pesa zetu mkononi Tazamaji wa Star TV pindi hewani ni tuongea asubuhi ni kupeleke kwake sasa Blaya Moses mkoa uh, jijini Dodoma akiwa na mgeni wake hapo uh, ili waweze kuangalia mawili matatu kipi kifanyike lakini pia vyama hivi sasa ni nani anatakiwa kuvisimamia hasa aidha ni mkulima mwenyewe ama serikali yenyewe mfumo unaanzia wapi ili tuseme kwamba huu ni mfumo mzuri ni nani anapaswa kuangaliwa hasa lakini pia huyu mkulima ambaye analima huku chini amewezeshwa iwe ipasavyo i, 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 lakini anapopeleka mazao yake je anarudi na pesa na kama harudi na pesa kipi kifanyike kwako blaya Asante sana gigwe mhule kwa kurejesha tena hapa jijini Dodoma makao makuu ya nchi na safari hii niko na ndugu Revocatus Nyagiro huyu ni mradi simsaidizi wa vyama vya ushirika naye tutaweza kuzungumza naye aweze kutoa mtazamo wake kila ambacho anakiona ama kila ambacho ameweza kukifanya kama tume ya maendeleo ya ushirika ili sasa vyama vya vyama vya ushirika hapa nchini viweze kuleta matokeo chanya kwa wakulima na ile changamoto kubwa ambayo imekuwa kivikabili vyama hivi ubadhilifu wizi uweze kuondoka kabisa na wakulima waweze kupata matokeo chanya kwa maana ya faida hasa mkulima kila ambacho amekuwa akikilima kwa mkulima kwa msimu mzima wa kilimo. Labda nyegiro tuanzie kwenye nafasi sasa ya vyama vya ushirika hasa kuhakikisha kwamba uchumi wa mtanzania unakuwa na tunaona kabisa serikali hii ya umu ya tano tangu imeingia tunasema tunaenda kwenye uchumi wa kati. 2025 uchumi unaotegemea viwanda. Karibu. Ya, vyama vya ushirika kwa ujumla vina jukumu la kuhakikisha kwamba vina vinatoa huduma kwa jamii ya kiuchumi na kijamii kwa ujumla. Hmm. Uh, na vina jukumu la kuhakikisha kwa sekta ya ajira inaongezeka vijijini na mijini mm. lakini pia kutoa huduma bora kwa jamii inayozunguka mm. kwa mfano labda huduma za usafirishaji huduma za za pembejeo na huduma nyingine mm. lakini vile vile vina kupitia msingi wa ushirika ile msingi wa saba wa kujali jamii mm. vina jukumu pia la kusaidia maendeleo ya kijamii kama uchangiaji wa ujenzi wa, wa shule afya na vitu vingine kwa hiyo katika kuelekea uchumi wa viwanda kwa mfano vyama vya ushirika vya mazao vina wajibu mkubwa kwa kisha vina vinajenga ushirika wenye wenye mwelekeo wa viwanda. Uh, tunaona kwa maeneo ya Pamba tayari tuna ushirika ambao unazingatia yani uzalishaji wa zao unazingatia mlolo mzima wa thamani mpaka kuhakikisha kwamba yale mazao yanachakatwa. Na moja ya eneo ambalo linasababisha kuna kuwa na shida ni kutozingatiwa kwa mioyo wa thamani wa madao mm. kwa maana kwamba kukosekana kwa viwanda mm. tungekuwa tunazalisha kuanzia shambani mpaka tunafika kwenye hatua ya uchakataji wa mazao mm.
Nadhani hata hizi changamoto nyingine ambazo zinatokeza hapa katikati za kiusimamizi zisinge kuepo. Lakini watu wanazalisha nyingine. Pamba kule watu wanazalisha lakini tatizo ndo hilo mkulima anazalisha lakini bado hajanufaika na jasho lake. Na nyinyi tume mko. Yeah, nasema mm. bado kuna shida kwenye mioyo wa wa, 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 wa thamani wa madhao. Shida ipi? Kuna baadhi ya mazao ukiyafuatilia kwa maana kwamba hayajakamilika. Yaani unakuta unajua usimamizi au ushirika unaanza kusimamiwa kuanzia ngazi ya mkulima mwenyewe. Mm. Unakuja ukusanyaji kuna stage ambayo inatakuwa pia usimamizi na udhibiti ufanyike. Mm. Unakuja kwenye uhifadhi wa magala mm. kuna hatua inatakuwa zichukuliwe pale. Mm. Paka tunavyoenda kwenye masoko hatimaye mpaka mkulima kupata hela yake. Mm. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo tunatakiwa tuzimalishe mm. kwa kushirikiana wadau wa kiusimamizi wote kwa ujumla. Sio mm. jukumu tu la tume hata baadhi ya wadau ambao wanahusika kwenye usimamizi kama bodi za, ma, za, za mazao na wadau wengine wa usimamizi watu wasitakabali dagala yeah. wanatakiwa tufanye kazi kama pamoja sio tume kama tume kwa hiyo kila taasisi ambayo inaingia inaingia engaged kwenye mnyororo wa thamani na wajibu wa kusimamia kuhakikisha kwamba mkulima ananufaika na kiwango kwa hiyo kila mtu lazima atimize wajibu wake atimize wajibu wake eh hebu eh, eh, tuje kwenye swala zima la sasa la, la, la ubadhirifu na hatua ambazo zimechukuliwa pamoja na kwamba tangu serikali hiyo ya tano imeingia swala la hatua zimekuwa zikichukuliwa watu wakali lakini mpaka leo hii bado tunasikia wizi 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 watu wamepiga wamepiga tatizo nini na hatua gani sasa ama hatua gani ambazo zilishowahi kuchukuliwa ya yeah. tatizo kubwa liko kija kwenye vyama vya ushirika vya madhao kuna shida kwenye uh, watendaji kuna baadhi ya viongozi wa vyama vya ushirika vya msingi pamoja na watendaji ambao sio waminifu wamekuwa wakitumia nafasi zao vibaya wamekuwa kutumia madaraka yao vibaya kwa kuumiza wakulima. Lakini pia wa, tukichukulia kwenye kwa mfano tu kama mazao kama kawa, pamba, tumbaku unakuta hata ile uzalishaji ni mkubwa, hata mauzo yake tu ni makubwa. Lakini ukija kwenye chama cha msingi, uwezo wa elimu kwanza uelewa ule wa, wa mtendaji wa chama cha msingi wa kuhandle zile labda bilioni tano uh, bilioni kumi ni mdogo sana. Mtu unakuta ta saa saba. Kwa hiyo sasa wacho takiwa sasa hivi tume tuna mwelekeo kuhakikisha kwamba tunakuja yani kwamba wale wale watendaji wa vyama msingi kwanza wanajengewa uelewa lakini pia vyama vyenye uwezo vya ajili watu ambao wana wana, wana ni qualified uwezo kuniambia kwamba kwamba wewe unazalisha volume yani uzalishaji wenye zaidi ya bilioni labda tatu alafu na ajili mtu wa darasa saba kwa hiyo nadhani tunachotakiwa kukifanya kama tume na serikali kwa ujumla ni kuimarisha sasa ba kuimarisha usimamizi kwanza lakini kuhakikisha kwamba vyama vya ushirika vyenyewe vinajisimamia kwa maana kuanzia kwa ajili na kiutendaji. Mm. Bakebola hata saa saba anaweza akawa anajua kusoma na kuandika lakini kuna wengine wanajua kuweka tu dole gumba. Hebu hebu tuje sasa kwa hatua ambazo zimechukuliwa kama tume mmesimamia kiasi gani kuhakikisha mali ambazo zina zinaziibwa zina, zina, zinarejeshwa. Nimesikia viongozi kadha wa, wa, wa kitaifa wakizungumzia swala la urejeshaji wa mali lakini pia nimemmsikia mwenyekiti wa tume ya maendeleo ya ushirika kilizungumza ili kuhusiana na urejeshaji wa mali ambazo ziliibwa of course labda kwa hili nianze kwa kumshukuru mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mm. dr John Joseph Pombe Magufuli kwa kuingilia kati urejeshaji kwanza uzaji wa lela wa mali za ushirika mm. lakini na waziri mkuu akienda mwanza kule nichukue tena fursa hii kumshukuru mheshimiwa waziri mkuu kwa kusimamia urejeshaji wa mali za ushirika na ni kweli kulikuwa na wimbi la watu kujinufaisha kupitia ushirika mm. Yaani mtizamo ulio kuwepo kwamba mtu anaingia kwenye ushirika kwa kuweka masuala yake mbele. Yeah. Lakini tunaona serikali ya awamu ya tano kupitia kwa viongozi wetu tumeweza kusimamia zile mali zilizo kwa zikipolo na baadhi ya watu zimerejeshwa. Yeah. Kuna vyama ambavyo baadhi baadhi ya mali zake zimerejeshwa. Yeah. Uh, kikiwemo chama kikuu cha ushirika cha mkoa wa Mwanza kwa maana ya Nyanza, yeah. chama kikuu cha ushirika cha mkoa wa Kilimanjaro kwa maana ya Kensiu yeah. na chama kikuu cha mkoa wa Shinyanga yeah. ambao ni Shireku pamoja na chama kikuu cha ushirika cha mkoa wa, wa Kagera. Mm. Uh, kuna mali ni nyingi ambazo zimerejeshwa labda kwa faida tu ya 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 watazamaji mm. wetu basi labda ni wapitishe tu kwa baadhi una, una, unaweza kuwaelezea kwa kusoma pia ili uone uhakika kwa baadhi ya mali. Mm. Uh, mali ya kwanza kwa upande wa Nyanza mm. kuna jengo la usafirishaji Kauma lililoko kiwanja namba 242 mm. kitalo T barabara ya station. Mm. Kimeru station hiyo imerudishwa. Mm. Na hiyo ilikuwa imeuzwa Kinyemera. Mm. Lakini pia kuna kiwanda cha Asho kilichopo katika, uh, katika kiwanja namba 14 mm. uh, 14 14 na 14A na 16A eneo la viwanda igogo pamoja mm. na viwanja vyake. Mm. Hiki nako ilikuwa ni kiwanda kimechukuliwa kimerejeshwa. Mm. 
lakini vile vile kuna kiwanda cha mkonge kilichopo katika kiwanja namba 41 na 79 mm. eneo la la, la viwanda ligogo pia imejeshwa mm. kuna kiwanda cha new era oil mill kilichopo katika kiwanja namba 83 mm. na 84 eneo la viwanda ligogo yenyewe imejeshwa mm. hizo zote imani za nyanza na nyingine nyingi nyingi mm. kwa hiyo unaweza kaangalia ni namna gani viongozi wetu wameweza kujizatiti kuhakikisha kupambana na watu ambao kimsingi walikuwa wameshajiimarisha na hizi mali na kujinufaisha lakini zimeweza kurejeshwa ndani ya ushirika lakini ukija kwa upande wa shileku uh, kuna nataja tu baadhi ya mali ni gala lililopo kwenye kiwanja namba 30 kitarusi eneo la kulasini nayo imerejeshwa iko Dar es Salaam lakini pia ni nyumba iliyopo kiwanja namba 49 na 50 kitarubi kitabu BB eneo la mchiki, la, la michikichini lala na yenyewe ilikuwa imeuzwa kwenye mela kwa hiyo nayo imerejeshwa lakini pia ukija kwenye ki, kwenye chama kikuu cha ushirika cha Kimanjaro ni nyumba ya kuishi iliyopo maeneo ya Shantauni kiwanja namba 18 kitabu B uh, ambayo ni namba 11254 manispaa ya, ya Moshi na yenyewe imerejeshwa ilikuwa imeuzwa hii hii mali ni mali ya 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 ya, ya, ya ambayo ni kampuni tanzu ya chama kikuu cha ushirika cha Kilimanjaro mm. ambayo ile Titisco ni kampuni ndani ya chama cha ushirika mm. lakini ilikuwa imeuzwa kinyemela kwa shilingi milioni 250 bila kufuata taratibu mm. watu wameenda tu wamejimulia lakini ukifuatia imani ni zaidi ya hiyo milioni 250 thamani yake ukithaminisha kwa leo ni zaidi ya hiyo milioni 250 mm. kwamba tukiamua kuweka sokoni inaweza mm. kauzwa zaidi ya milioni 250 lakini wajanja wakachukua kwa milioni 250 lakini pia ni nyumba ya kuishi yenye gorofa moja iliyopo maeneo ya Shantown mm. kionje namba 7C kitarusi manispaa ya Moshi na yenyewe ilikuwa imeuzwa mm. kinyemera kwa shilingi milioni 450 mm. lakini ukifuatilia ni gorofa ambalo unaweza kauza hata bilioni plus mm. lakini watu wameenda kwa milioni 450 kwa hiyo unaweza kaona ni namna gani hivyo watu wako wanatumia mm. madaraka yao eh, eh, tunaona mali zimerudishwa ni nyingi hebu tuanze sasa nyingine zinarudi tu ama kuna hatua pia ambazo zimeanza kuchukuliwa kwa mujibu wa sheria kwa sababu kwa baadhi ya maeneo tumeona taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa imeingilia kati. Sasa kuna kuzungumza kwa yale ambayo yako nje ya mahakama, yale ambayo yako mahakamani tu yaache. Ya kuna mambo ambayo hatuwezi kuyaongelea yapo mm. kwenye taasisi nyingine inaendelea na uchunguzi. Kwa hiyo nadhani sio tu kwamba zinarudi, mm. kuna hatua nyingi za kisheria zitaendelea. Mm. Kwa sababu wizi eh. kama umechukua kitu bila bila kufuata taratibu, haimaanishi kwamba kurejesha basi wendo mm. nadhani kwa salama. Ya. Yeah. Mm. Hebu tuje kwenye swala zima la ushirika wa mazao. Sasa mikakati yetu kama tume ni ipi hasa katika kuhakikisha kwamba yale matukio chanya ya uwepo wenu nyinyi tume ya maendeleo ya ushirika ina kuwepo hasa katika vyama vya ushirika wa mazao. Yeah. Tunaona moja changamoto ni ku, ni, ku, ni, ku, ni kuwepo kwa kwa wizi na ubadilifu. Mm. Sasa tume imekusudia ime, ime, ime kwamba mm. inaimarisha swala la usimamizi. Mm. Kuanzia kwenye ngazi ya chama chenyewe mm. mpaka ngazi ya kitaifa. Mm. Uh, tuna, tuna, tunafikiria sasa kuimarisha ofisi zetu za mikoa kuhakikisha kwamba mm. sasa walisi wasaidizi wanakuwa na wanakuwa na meno ya kuhakikisha kwamba wanachukua hatua pale ambapo kuna baini kwa mabadilifu lakini pia ngazi ya wilaya ambako kuna mafunzo shirika lakini pia kwa kushirikiana viongozi wetu wa, 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 wa kiserikali katika ngazi kuanzia ngazi ya wilaya ngazi ya mkoa mpaka taifa kwa hiyo nadhani swala usimamizi ndio tunafikiria tunaweza kuimarisha kuanzia chama chenyewe kuanzia chama kikuu kwa hiyo sasa hivi mwelekeo wa serikali kuhakikisha hata chama chama kikuu kina jukumu la kusimamia vyama vya msingi unajua kilicho kinasababisha ni kwamba kila ukianzia kwenye chama kikuu kuja kwenye vyama vya msingi kwa sababu vyama vya msingi ndio vinaona chama kikuu yani chama kikuu ilikuwa anajitoa kwenye swala la usimamizi kwenye vyama vya vya msingi kwa hiyo unakuta yeye akisha peleka malipo kwenye vyama vya msingi basi anajitoa kumbe anatakuwa kuhakikisha yale malipo yanamfikia mkulima kwa hiyo kitu cha kwanza ni kuhakikisha kwamba tunaimarisha usimamizi na udhibiti lakini kitu cha pili tunaendelea kutumia mifumo na kuandaa mifumo ya usimamizi tayari tumeshirikiana na chuo cha Afrika Mashariki kuhakikisha kwamba tunaandaa mfumo wa usimamizi wa vyombo vya vya mazao. Mm. Uh, kwa sababu kitu kimoja kilichosababisha pia ni changamoto ambayo inasababisha ni moja kwamba ni ngumu sana kutumia mali ya kucontrol vyombo vya ushirika nchi nzima. Mm. Na ukizingatia kwamba mnyororo wa wa, 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 wa wa mazao una stage nyingi. Mm. Kwa hiyo kila stage ina udanganyifu wake. Kuna stage ya kukusanyaji na yenyewe na mambo yake. Kusafisha kwenda galani hapa kuna wajanja wengi kwenda bado kwenye masoko pia kuna wajanja kwa tumeona tuki tukiona na na, mungo, na na mfumo ambao unaweza kudhibiti unaweza kaangalia ukio popote ni rahisi sana kukontrola lakini pia tunaifikiria kuimarisha ushirikiano miongoni mwa wadau wa kusimamizi mm. uh, unakuta kwa mfano sasa hivi tuna mfumo jumuishi ambao unaingiza watu wa wa bodi ya magala vyama vya ushirika vyenyewe lakini pia na TMX 
kama huu mfumo ukisimamiwa vizuri tutadhibiti vitu vingi kwa sababu vitu vingi vinaenda computerized vinaenda kwa njia hebu hebu tuambie muda wetu unakimbia sana matokeo gani chanya yanaenda kupatikana sasa endapo mfumo huu utaenda kufanya kazi inayotakiwa kwa sababu kuwa na mfumo ni jambo moja lakini usimamizi ni mfumo ule uweze kufanya kazi ni jambo lingine hasa katika mazao ambayo yamekuwa kizungumzwa sana na serikali mazao ya kimkakati lakini sasa hivi kuna mazao mengine ambayo pia yanaonekana kuwa na wateja wengi sana kwanza tunafikiria tukishaweka mifumo ikawa vizuri lazima wizi na badilifu na udanganyifu unaondoka unaondoka lakini pili tunaweka hata utaratibu wa, wa, wa uzaji wa mazao na ununuzi na ulipaji utakuwa ni wa, wa wazi ambao kila mtu anawajibika na kila mtu anajua anachokifanya lakini kuna wataalamu wa kucheza na mifumo hiyo sasa ama nyinyi mmejiandaa hiyo sasa ni swali lingine ambayo yanatusaidia watu wa mitandao nadhani si tunaamini kabisa kwamba kutia mifumo kila kitu kitaenda kuwa vizuri na nafikiria tu kwamba tukisha kama hii mifumo kweli itafanya vizuri hata tutakuwa na ushirika imara ambao utaweza kukizi mahitaji ya wanachama lakini pia ambao utakuwa na uwezo wa kujenga ushirika wa viwanda mm, nyagira tuishie hapo kisha tutarejea tena kama tutapata nafasi kwa ajili ya kuhitimisha na mtazamaji wa Star TV kipindi hewani ni tuonge asubuhi mjadala mkuu ambapo leo hii tunaangalia sekta ya ushirika inamnufaishaje mkulima wa Tanzania aweze kuepukana na changamoto ambazo amekuwa akikabiliana nazo kubwa katika vyama vya ushirika wizi na ubadhirifu kwako gigwe mhule kwa ajili ya kumalizia na mgeni wako kisha tutarejea tena hapa kama tutapata tutapata nafasi kwa ajili ya kuhitimisha na Devocatus Bravoze si kutoka Dodoma bado naendelea kushukuru hongera kwa kazi nzuri na muda wetu ukiwa unaelekea kututupa mkono. Ah kuna huyu hapa anasema naitwa Mihayo kutoka Kasuru Kigoma. Amaoni yangu tume ya maendeleo ya vyama vya ushirika inapaswa kuwajengea uwezo wanachama wajue umiliki wa chama ni wao sio viongozi. Hili litapunguza ubadhirifu kwa vyama vya ushirika. Hayo ni maoni ya mtazamaji wetu kutoka kasuru kigoma kuna huyu hapa sawa ushirika upo lakini bado unatuumiza wakulima kutokana na kwanza bei ni ndogo unalipwa mara mbili na kucheleweshwa malipo aa, huyu anaitwa vitusi ngunduru kutoka magu mbinga kuna huyu hapa anasema Ongereni sana Star TV habari za hapo ushauri wangu kwa serikali urudishwe mfumo wa ununuzi wa mazao uliokuwa unafanyika miaka ya nyuma maana huu mfumo wa Amcos sio mzuri kabisa maana pesa inachelewa sana pia ikifika unalipwa nusu nusu jambo ambalo halimfurahishi mkulima maana nauza pamba kahawa na korosho kwa malengo mahususi anaitwa Chambu Maregesi wa Bagamoyo Pwani asante sana kuna huyu hapa anasema anaitwa Jafet Jackson Nyarobi. Ah mkulima wa pamba mkoani Katavi naiomba serikali irudishe mfumo wa makampuni binafsi ya ununuzi wa pamba sio kuendelea kuwa na vyama vya misingi ukweli vinatukera sana sisi wakulima maana imeshakuwa kama biashara ya kupata manufaa kwao. Maoni ya wananchi unalizungumziaje yeah. hili? <coughs> maoni ya wananchi wanahitaji wao hela yao ipatikane haraka. Wanahitaji anapoenda kuuza apate alichokiuza. Hata kama bei yake hata kama bei ya soko na elekezi ni ndogo. Lakini fedha yake aipate yote. Anaipataje fedha yote? Lazima tuondokane na mfumo wa kulipana kwa keshi. Kwa sababu unapomlipa kwa keshi hela inapita kwa mtu inakuwa na ushawishi. Kwa viongozi wanaopewa dhamana ya kusimamia vyama vya ushirika wanachaguliwa kwa mji wa sheria wewe waadilifu kwenye fedha ya mkulima waiogope kwa sababu wako pale kuisaidia serikali hawezi kuja waziri pale hawezi kuja naibu waziri pale hawezi kuja mrajisi kutoka Dodoma paka aje pale wewe kama mwenyekiti wa chama cha msingi au katibu wa chama cha msingi au karani umepewa zamana hakikisha unasimamia kwa mji wa sheria mlipe mkulima fedha zake zote ndio maana mimi nikaomba mifumo ya kulipana kwa kesi iondoke watu zifedha zote zipelekwe benki wakulima wakachukulia fedha zao kwa benki na usimamizi wa usajiri na kuingiza kwenye mfumo wa kulima wote ufanyike kwa mazao yote ya kimkakati ili fedha mkulima anapouza akiwa na simu yake ameunganishwa kwenye mfumo anajua nimeuza kilo kaza, fedha zako ni kaza, na hakuna makato ambayo yanapita pita pale hata kama kuna makato yapo ayajue na ayalizie mkulima asante cherehani vyama vimefutwa 
na vinaenda kuundwa kuhum, vingine sasa kipi kizingatiwe ili sasa kesho na kesho kutwa vilio hivyo ambavyo vimekuwa kila siku vyama vya ushirika kila siku watu hawa hawapumui kipi kifanyike kwanza pale palipofutwa ufanyike uchunguzi kwa nini vimefutwa kwa nini kilikufa ili makosa yaliyosababisha kufa chama kingine yasiwezi kujirudia mfano chama kimekufa leo unaenda kuandikisha chama kingine wale wale waliosababisha chama kife ndio wanabadilika kuvaa koti jingine anakuwa kiongozi kwenye chama hicho hicho lakini bado kuna wanachama ambao inawezekana walifanya ubadilifu kwa kushindwa kupeleka mazao pale chama kikashindwa kulipa madeni leo hii pia wanakuwa ndio wenye sauti pale kwa hiyo unapoenda kufuta chama eneo lile lakini lazima kujulikane kilichosababisha chama kife ni nini lakini pia unapoenda sasa kuweka viongozi weka viongozi basi ambao ni wadilifu serikali na mkono mrefu inajicho pana sana itajua waliosababisha ni hawa leo tunaweka viongozi hawa na wasimamiwe na vyama vyote vilivyofutwa na maeneo ambayo kunaweza kusajiliwa vyama jicho la serikali liwe kwa karibu sana ili kujua sasa kwamba tazuri zile jitokeza kwenye chama kile kikafutwa zisi kajitokeza kwenye chama kingine na wale viongozi wasipewe nafasi kabisa ya kuweza kugombea wala kuingia kwenye chama kile kwa ajili ya kuja kuharibu asante sana nikushukuru sana uh, Emmanuel Cherehani huyu ni mkulima tulikuwa naye tukiangazia swala zima la vyama vya ushirika na hatima ya wakulima lakini uh, kwa upande wa Dodoma nilikuwa na Blaya Moses akiwa uh, na wageni wake pale wamejaribu kuchambua mawili matatu namna ya kuimarisha vyama vya ushirika akiwa na nyanda lukinda wakihakikisha tu kwamba we mtazamaji matangazo hayo yanakufikia kwa hapa Mwanza nilikuwa na Shuk Lavat lakini pia uh, Victoria na wengine wote ni washukuru tu kwa kufanikisha kipindi hiki na we mtazamaji ni kushukuru kwa wewe ambao umeendelea kutufuatilia kupitia matangazo haya moja kwa moja na itwa Gigo Mule nikutakie asubuhi njema